Muy Ferlán. Un podcast muy gay. ¿Qué? Ay, marica, Ay. pero mi privacidad es no. Este micrófono está muy cerca de mí. De tu boca. Ay, ¿Qué boca. se siente? Bueno. <risa> ¿Quién tú eres, Luis? Bueno, yo soy Juan Luis Miraya Montalvo. Viejo, yo no sé. A, a mí me pregunta la gente, dice, ¿qué tú haces? ¿Qué tú eres? Y yo, yo, Juan Luis, ¿qué, ¿qué es lo que te tengo que explicar? Yo, ser. <risa> ser y estar en el espacio. Ser uno más de ustedes. Existir. Vivir. Hoy nos acompaña Juan Luis Minaya. Él es un reconocido influencer de Instagram en este país. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo te dicen a ti? Juan Luis, Luis, Juan. Con Juan. Sí. Porque cuando me dices Juan Luis, yo siento que me están echando un boche. Entonces, <risa> yo soy Juan. Juan. Eh, tu papi te está echando un boche. Juan, yo quiero que tú escuches esto y me digas tu opinión si tienes alguna. Hola, chicos. Eh, me diré, me es un poco incómodo. No sé, por lo menos para mí. Yo siempre he sido hétero por parte de mí. De, de mí. O sea, no por el tema de la sociedad. O sea, de verdad, a mí la sociedad me importa muy poco. Yo siempre he cogido con chicas y todas esas cosas. Pero también he visto hombres que yo lo digo, mierda, pero el panita se ve bien. O sea, entonces, en ese pájaro dilema, yo, yo decido eh, meterme con un amigo mío que es gay, mi mejor amigo, y tenemos relaciones, relaciones sexuales. Eh, mi oral, me gustó, tuvimos sexo, me encantó. Entonces, no sé si yo creo que se mató el vivo o simplemente soy bis o no. Entonces, yo quisiera que ustedes me ayuden en esa parte porque, um, no sé, o sea, yo estoy confundido ahora mismo en ese tipo de cosas. Ah, y también el panito mío quiere seguir cogiendo, pero yo no quiero, pero yo quiero seguir cogiendo hombres. Y también quiero seguir cogiendo mujeres. Entonces, está como obvio, pero no está obvio porque yo tengo esa duda eh, que ustedes me dicen. ¿Qué opinas, Luis? Wow. Ay, Dios mío. Mira, yo siempre he dicho que las cosas se basan en... ¿Cómo te digo? En sentimiento y en experiencia. Si yo lamentablemente nunca he experimentado la confusión, no te puedo decir bien a fondo, <risa> pero... Él, él me parece... O sea, él suena como una persona bi. Sí. Al menos porque él se ve muy interesado en, en ambos sexos. ¿Tú crees en la bisexualidad? Claro que sí. Okay. La bisexualidad existe. Okay. Es cierto que muchos pájaros lo utilizamos al principio como un método de defensa. Uh -huh. Tú sabes, como, ah, no, eh, puede que yo sea bi, uh -huh. tal vez para no lidiar con el hecho de que tú eres pájaro. Sí. Ok. ¿Tú no crees en la bisexualidad? Yo no es que no creo, pero he vivido tantas cosas alrededor de mí que me hacen llegar a pensar que la gente no es bisexual sin nada más sin vergüenza. Y le gusta, como él dice, coger y, y va y experimentar. Pero llega un punto que en verdad ya tú estás jugando con los sentimientos de la otra persona y tú no puedes estar pensando en ti nada más. Eso es si lo que yo iba a decir. Bisexual y... Eso es lo que yo iba a decirle también a esa persona que, que hay que tener cuidado. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú te puedes sentir como tú quieras. Tú incluso no tienes que decirle a nadie. Tú entiendes. Tú puedes experimentar por tu lado. Siempre y cuando no le vaya a hacer un daño a otra persona. Uh -huh. O sea, si tú quieres vivir las dos experiencias y, y singar por ahí con quien te dé tu maldita gana, pues trata de no tener una pareja fija. Y si, y si tú tienes una pareja fija, pues por, por la clara del principio. O clara o claro. A mí lo que me... A mí claro. por lo que me toca mucho el tema es porque he tenido amigos que a cada rato están... Eh, experimentando y como que saliendo y eh, viene el detalle de una vez. Ah, no, pero él está como que está en el closet. Y yo, viejo, lamentablemente, uno no es mago. Uno no puede pensar que tiene el ripio de oro que va a decir, ya, uh -huh. yo lo salí del closet a él. Lo o saqué, sea, lo saqué. no se puede. Yo lo saqué. Whatever. El punto es que, lamentablemente, en este país, como los hombres son muy machistas, piensan que están haciendo algo malo. Pero si en la casa te inculcaran desde el principio que experimentar está bien, yo creo que muchas personas no tuvieran lo que él está pasando y lo que mucha gente pasa. Es claro. Que la es... confusión. Exactamente. Porque al final es simplemente tú estás experimentando. Tú estás disfrutando tu sexualidad. Claro. Sí. Y tú no sabes todavía lo que tú quieres, pero más o menos sí. Y tú te vas a dar cuenta mientras tú sigues experimentando. A ti te lo pudieran decir desde chiquito. Como que mira... Eh, o sea... Obviamente en este país no va a pasar por ahora, pero no quiero ser el más negativo, pero si a ti te dijeran desde chiquito como que eh, estos son los dos sexos. Si a ti te gusta fulano, pues dele para allá. Si a usted le gusta fulana, dele para allá. Quizá es mi pensar, pero... Yo te voy a decir, al principio, cuando yo estaba saliendo del closet, algo que me causó mucha confusión fue precisamente lo que esperaba la sociedad de mí. O sea, un ejercicio que yo me hice mucho fue, ok, si, si yo no tengo que cumplir eso de... Si yo tuviera solo en una isla. No sé si te acuerdas, Wilson. Uh -huh. Solo en una isla y yo no tenga que... Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Uh -huh. ¿Tú entiendes? ¿no? Que, que no hay nadie más que me esté viendo. ¿Qué yo, ¿Qué yo haría? ¿Con quién yo estaría? ¿Con un hombre o una mujer? Con un hombre o una mujer. 
O los dos. Entonces, porque él ahora mismo dice que, que, a él, que eso es algo muy de él, que él se siente bien, no porque la, la sociedad lo, se lo exija. Sí. Pero hay veces que ese, 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 esa exigencia de la sociedad está muy, muy uh -huh. dentro, muy profunda. Y uno no se da cuenta que puede ser eso. Y también lo que tú tienes en la cabeza, por ejemplo, eh, ¿qué va a pensar mi mamá? Uh -huh. Pero si yo estoy con fulano y estoy escondido, no va a pasar nada porque mis amigos de la universidad ven que yo... O sea, es como que... Eh, todo el mundo pone su entorno primero en vez de su sentimiento. Y tú... O sea, y también, es verdad, te gusta estar con un hombre. Te, tú lo... Tú lo disfrutas. Entonces, yo me imagino que... <risa> Y hay que, ver la, la hay, ahí, hay que ver la sexualidad también como un espectro, porque lo que hablamos en un episodio pasado de la, de la, escala, de la escala de Kingsley. De Kinsey. Del, de Kinsey, perdón. Eh, donde tú te puedes encontrar, o sea, es todo una escala de grises. O sea, uh -huh. no es, tú puedes ser puro una cosa, pura otra, uh -huh. pero tú puedes estar en el medio y también tú puedes estar en el medio de ese medio. No sé si me claro, Un chisme para allá. Claro. Entonces, al final sí, o sea, si tú quieres experimentar, experimente. Ahora. Él dice que a él le gustan las mujeres. Eso está súper bien. Que él uh -huh. quiere seguir teniendo sexo con mujeres. Eso está súper bien. Que él experimentó con un hombre y le gustó y lo disfrutó. Uh -huh. Perfecto. Eso está muy bien. Tú dices que tu amigo quiere seguir teniendo sexo contigo, pero tú no quieres tener sexo con tu amigo. Entonces, déjale muy claro. claro. Déjale muy claro. Pero que tú lo disfrutaste. Amigo. Exacto. Uh -huh. Que tú lo disfrutaste, pero que tú no quieres... Que, que ya. Que eso fue lo que sí. tú quisiste vivir. Y, y uh -huh. está bien. Que tú y... puedes que lo vayas a seguir experimentando, pero, pero... Que, que ahora mismo no. Tú le puedes decir si Porque tú que tal vez no que él, ya no, él ya no sigue interesado en él también. Claro, o sea, lo que claro, él puede claro. decir. Claro. Diplomáticamente, gentilmente. Claro. Porque... claro. Porque ahí viene lo que... Lo, lo que estábamos hablando ahora. Que... Como te digo, el que está experimentando con el gay ya declarado, ok, ven el celular aquí en la mesa y de repente sale un mensaje, pero él está con los amigos straight. Uh -huh. Entonces él dice, ah, no, es que él me monta pila, pero tú sabes que tú estás haciendo. Ahí algo tú con le estás él. haciendo incluso un daño a la otra persona. Es ahí, ahí es que yo voy. Tú tienes que entender que tú estás experimentando y que el día que pase algo, tú también tengas la saga y decirle a tus amigos, no, él y yo nos juntamos pila. En vez de decir, él me monta pila. Sí, sí. Él me o sea, pila. Ese pájaro que no eso es lo que hace que fomenta el, que el, la, la teoría de que todos los pájaros son acosadores y que sí. sé cuánto. No, mi amor, nosotros, yo estaba, con ese tigre y yo nos cogemos cada rato. Que él mm. te esté diciendo eso es otra cosa. Claro. Sí. Que él te diga que yo no estoy molestando. Y hay una y mil una manera de tú no hacer quedar mal al otro. También, claro. ¿no? Tú no, no puedes embarrarlo. decir como que, ah, no, es que nos quedamos en juntarnos en un coro ahorita. En vez de decir, ah, no, este pájaro a cada rato me escribe. O sea, loco. Y lo hacen a cada rato. Sí. O sea, lo hacen y se lo han hecho amigos cercanos míos. Lo hacen pasar una bendita uh -huh. vergüenza. Lo hacen pa pasar por... Por no por sé. Por lo más moletoso, lo más acosador. Ajá. Uh -huh. Y tú sabes que ahorita a las 12, cuando tú llegas a tu casa, tú eres el primero que te está escribiendo el pájaro. Claro. Uh -huh. Y eh, tú, le, tú dices también que, aparte de que tú experimentaste con tu amigo, tú quieres seguir experimentando con otras personas diferentes. Dale para allá, More. Dale para allá. More, dale sí. para allá. Como dice Fernando, sea honesto contigo y con tus parejas si tienes una pareja fija. Porque si tú estás experimentando y tú no tienes una pareja fija, dale para allá con tu... Cada sí. quien tiene que protegerse uno mismo. No es que tú vas a decirle a cada quien, hola, yo soy bisexual. No, tú no tienes que decirle a nadie que tú eres bisexual. Tú experimentas y disfrutas de tu vida. Y hay que comportarse de la manera exacta, de la responsablemente, de la manera más madura que se pueda. Porque al final, o sea, somos adultos, uh -huh. tú tienes que estar con personas que, ¿verdad? Uh -huh. Que también entiendan tu punto. Porque no es necesario que tú estés escondiendo nada cuando tú estés con esa persona. En conclusión, dale para allá y rapa. En conclusión, rapa, yo creo que tú eres bisexual. Sí. Parece. Que no te estrese esa, esa etiqueta. Tú mismo dices que no, te, uh, que no te afecta mucho lo de la sociedad. Entonces, sigue para allá a sí mismo. Que no te claro. afecte mucho eso. Disfruta tu sexualidad. Claro. No le pongas la etiqueta ahora si no te quieres identificar con ella ahora. Olvídate de eso. Y, y nada, loco. Pero si tú quieres disfrutar de la sexualidad, entonces también los compromisos, evítalos. O sea, compromiso de relación. Claro, claro. Sí, a menos a, que sea una relación menos, abierta exacto. y ya todo te habla. Y que la otra persona te clare, exacto. Sí, Pero si no, quédate soltero y dale para allá todo lo que se mueva. <risa> todo joyo que te encuentre. Pero hablando de eso mismo que usted está hablando de, de, de la etiqueta, que si salió del closet, que no sé qué. Eh, yo pregunto. Juan, te pregunto. Mm. Hay que salir del closet. Sí. Tú tienes que salir del closet. O sea, por, do por donde vivimos y por lo que piensa que la sociedad... Tú eres, tú eres varón. Tú tienes un bim bim allá abajo guindando. Pues, a ti te gustan los hoyitos, los orificios, las ajá, páginas. Ajá. O sea, entonces, lamentablemente, sí hay que hacerlo. O sea, si tú lo quieres hacer de una manera creativa, como un gender reveal, si tú lo quieres hacer de una manera chocante para tu familia... Obviamente, a mi entender, no se debería hacer. Pero vivimos en un sitio que sí hay que hacerlo, loco. Porque si no, pasa lo que le está pasando a él. Si no, le decimos a la gente 
¿Qué es lo que somos? Uh -huh. Desde el principio. Obviamente, yo no quiero llegar a un par y decir, hola, soy el pájaro. Claro. Pero si ya tú le estás haciendo así un tipo, bebe uh -huh. y dame un trago, son las señales, mi amor. No hay que decirlo tanto. Pero a tu familia sí hay que decírselo. O sea, a los amigos y la gente del medio. A mí no me importa la otra gente. Yo siempre... Yo creo que por eso es que yo soy así tan liberal. Porque a mí siempre me dijeron que la opinión que vale la de mi mamá y la de mi papá. A ellos si tú lo sientas y le dices, mami, papi, el día que venga un poco... Que eso me pasó a mí, mi amor. ¿Qué te pasó a ti? Mi amor, como yo came out, fue... Como tú saliste a mi papá. Salir. Ajá. A mi papá fue que yo le dije que yo quería que mi novio, como fuera mi graduación. ¿Tú ves? Sí. Es muy diferente. Entonces, <risa> el novio no fue, more, el, el novio no fue a la... No, more, no fue. No, more, <risa> Es que yo pensaba que vivimos, mi amor, en L.A. Ese es mi problema, que yo pienso que vivimos dos pasos más para arriba, pero no. Y él te dijo, güey, 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 ¿qué? Mm -hmm. Y ahí se habló. Con mi mamá fue Ahí fue que empezó el proceso con tu papá y decidieron, mejor que no vaya. Ah, <risa> que sí. vaya, que lo conozca después. <risa> sí. Y Pero con tu fue mamá fue diferente porque... Con mi mamá fue muy diferente porque... ¿Tú hiciste lo mismo con tu mamá? Yo me... No. Yo me fui de fin de semana con él. Y... ¿Con ella? Con él, varón. Ah. Con, con tu con novio. novio. Ajá. Con okay. tu novio. Sí, mi amor. Yo siempre he sido de no, novio. No sé. Si estaba creía o sea, que estaba yo tenía, de tu papá. yo tenía una novia, pero eso fue de relajo, mi amor. Que la que la <ríe> la adoro. Pero a mí... Pues, varón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Varón. ¿Qué es eso? Me gustan los varones. El punto es que eh, mi mamá me descubrió porque yo me fui de fin de semana con él. Dije que estaba en un sitio, pero en verdad mis amigas con las que yo andaba, ellas subieron fotos en otro sitio. Y yo, maldita estúpida. <risa> Tú no podías bloquear a mi mamá. Entonces, anyway, al final del día mi mamá, ¿dónde era que tú estabas? ¿Dónde era yo, mami, por ahí? ¿Dónde era que tú estabas? Yo estaba con mi novio. Yo estoy paro, mami. Y ella dije, yo lo sabía, pero tú no me tienes que decir mentira. Exacto. Y yo, ok, mami. <risa> pues tú sabes, la mamá siempre te van a decir, yo lo sabía. Entonces, tú, marica, porque tú no me lo dijiste antes? Tú no me lo podías decir. Yo sé que tú eres pájaro. Deja de hacer las cosas con Dios. Porque a mí me quilla eso de los padres. Que lo saben desde chiquitico. Desde que te ven a ti con la pollita desde dando... Chiquitico. dando bailando, pelo. mi amor, Vinny Spear, en el trabajo de ellos sí. entero. Y no te lo dicen. Como que, mira, yo sé que en algún momento tú vas a sufrir de no decírmelo. Así que yo quiero que tú te sientes conforme. Porque, coño... Es que no, no se puede, Juan. ¡Mierda! No se puede. Mira, a mí, a mí me escribió hace mucho un padre que me dijo, yo sé que mi hijo es gay. Y yo me acerqué a él y le dije que yo estaba feliz y tranquilo con su sexualidad. Y yo no tenía ningún problema con su sexualidad. Y mi hijo se puso a llorar y me dijo que él no era gay, que no... que no, que no le hablé de eso. Que, que él... ¿Por qué le está diciendo pájaro a él? Que no. Que <risa> no es creado. Que... Claro. Y entonces... Para en dos años estar mamando el huevo como una loca. Posiblemente. Porque... <risa> no, sabe. no, es verdad. Posiblemente. Sin embargo, el niño no estaba todavía listo para él mm, aceptarse la florecita. Sí. Puede no, ser. Yo te... O sea, sí. Entonces, no, y hay maneras. No te quieren causar tu trauma tus padres. Ellos dicen que el pájaro haga lo que quiera. Ah, que, que lo, lo, que lo que no, quiera, mi amor. Que no se ponga el hablador. Dicen... Ajá. Exactamente. Eso fue lo que me pasó. Es que... Es que te llevan, loco, a vivir una doble vida por un sí, tiempo. Sí. O sea, es que la sociedad... Y la sociedad incluye a tus padres porque todos somos la sociedad. Whatever. Sí. Te llevan a vivir a una, una bendita doble vida que al final tú comienzas desbaratando todas las popó la vida y por haber. Pero en verdad tú sabes que tú estás pensando en... En otra cosa. Y no. Eso está uh -huh. mal. Pero... O en las dos. Entonces, la conclusión es que sí, sí. hay que salir del closet Aunque sea el closet de tu casa. No el closet de la universidad. Ni del de, de qué sé yo qué. Pero yo... El... Yo soy de lo que creen que, que tú tienes que salir del closet en, to en todos los lados. Sí. En todos los lados. Y más si tú eres una persona eh, visible. Claro, mi amor. Ay, esa gente de YouTube... Precisamente por lo eso que da views. Cuando ellos se paran, <risa> mi amor. Cuando lo, lo, la gente de YouTube se para a decir, di que mira, yo soy... Señores, mi comunidad, yo la amo. Sí, mira, sí, a mí muchos padres padre. me han dicho, de que... Es, es que por todas las necesidades de ser tan... De ser tan llamativo y tan... Es que es, que es necesario. Porque si no lo dices... es necesario. Porque muchas personas son así, primero. Y no debería ser. Eso no está mal. No. Que una persona sea feminada no está mal. No. Y lo segundo es que hay que normalizar la situación. Y jugando abogado del diablo, no, has, no, no se segregan los mismos gays queriendo claro brillar que sí. tanto con eso de que yo soy eh, pájaro y que miren, yo soy pájaro, mírenme aquí, estoy saliendo del closet. Eso no es tú crear un, un, como un proceso adicional a tu ser homosexual que no debería ser creado. Bueno, se crea, o sea, lo crea la sociedad por los tabú que conlleva. Pero si no existieran los tabú en lo que vivimos, okay. si no existiera el machismo, eso no fuera nada. O sea, yo, yo te lo apuesto eso. eso. Eso no. Eso fuera lo más normal del mundo. Ah, no, sí. Un muchachito afeminado. Uh -huh. No fuera más de ahí. Ok. Porque eso es el mismo machismo que... que, 
que, que, que hace sus reglas. Esa, esa, esa regla tan tonta. Y Juan, yo, yo sé que tú me querías hablar de la comunidad y sus grupitos. Sí, a, more, eh, que, eh, hablando de eso mismo, porque yo estoy hablando de la, que si no se crean pasos, que no, no uh -huh. se crean grupitos dentro de la comunidad. Claro que sí. hay, hay subgrupos eh, dentro de nuestra comunidad y, y Pero discriminación. Que, eh, la comunidad de nosotros incluso tiene nombres para esos, esos subgrupos. Bueno, mi amor. El punto es, señores, uh -huh. que ayer yo subí mi primera foto del mes del orgullo. Sí. Bla, bla, bla. Ahora, junio. Bienvenido sea. Y eh, como no todos los comentarios son buenos, este comentario fue pasivo y bueno. O sea, tampoco yo lo voy a comer como un ataque porque... Claro. Pero una persona me dijo, no entiendo por qué si son personas iguales, iguales, ustedes hablan de comunidad, coma, como algo aparte, punto. No se separen del grupo, sigamos juntos. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué yo opino de eso? ¿Qué eh, tú opinas de eso? La comunidad, el, es que nosotros necesitamos, o sea, todo el mundo tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. Sí. Eso es normal. Y más cuando tú tienes rasgos en común con otras personas. Ese es tu grupo. Claro. Y en la, la comunidad gay y la comunidad LGBTQI+, ha sido tan estigmatizada y tan... Eh, o sea, la han, la han jodido tanto uh -huh. que uno busca iguales. Uno busca gente que, tiene, que, que ha pasado por lo mismo para pa hacerse más fuerte, para pa hacerse uno más... para entrar en seguridad. Sí. Yo, yo respondí anoche mismo y eh, tuvo pila de likes <risa> el comentario. <risa> Fue como que yo le dije, muy buen punto, amor, pero somos una comunidad para apoyarnos los unos claro. con los otros. Porque lamentablemente no todo el mundo piensa igual que tú. Gracias por tu comentario. Claro. claro. Ojalá, ojalá. Y no, y no fuera necesario no, el decir, no. el, 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 el hablar de, de eso de comunidad. Yo me puse a pensar, mi papá monta Harley. Ellos tienen grupos. Claro. En, el, en, el, en, el, en la comunidad biker del país. Sí. Y, o sea... Una comunidad es un grupo de personas que les gusta hacer la misma cosa. Y nosotros uh -huh. somos un grupo de personas que tenemos la misma... ¿Cómo se diría? El mismo... Los mismos gustos. So, sí. Tenemos so, cosas sí. en común. Tenemos muchísimas cosas en común. La misma eh, cultura pop. O sea, vamos a un par y nos gusta claro. la misma casi... O sea... Claro. Es que hay toda una cultura gay. ¿Tú me entiendes? Entonces... O sea, la, la ex, 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 eso existe. Hay todo un lingo. O sea, cuando tú... Cuando tú tienes un grupo de personas que habla igual... Sí. Ya eso es una comunidad. Exactamente. ¿Cuál es el lingo gay? Pájaro. Pájaro. Como, en vez de decir men, tú dices pájaro. Con, eh, marditismo, toda to esa palabra. Y en vez de decir que wow, que, que, que heavy, tú dices que qué perra. Qué perra. O sea, loco. No, claro. Nuestro dialecto que. Eh, o, o coloquio, sea, son coloquio. Entonces, con la comunidad, eh, lo que quería hablar con ustedes es que vienen como que los subgrupos. Y era lo que estábamos hablando ahorita allá afuera. Que cuando tú eres una... un pájaro más expuesto, hay otros pájaros que son más... ¿Cómo te digo? No enclosetados, obviamente, porque ellos son gente normal que van a los sitios X, Y, los sitios igual que tú, pero le quilla tu... tu altanería. ¿Tú mm. me entiendes? Entonces, habemos muchos gru grupos en la... adentro habemos muchos grupos. Como que los que le gusta hacer mucha bulla, los que son sí. más reservados, los que le quilla que le digan pájaro, le, los que le encanta sí, que le digan sí. que le digan pájaro. Sí. ¿Tú sí, me entiendes? Sí. Es que hay, hay muchos. Esos, por ejemplo, que le gusta hacer mucha, le dicen las locas. Sí. Que puede ser un término peyorativo. Puede ser un término despectivo. Eso es muy, muy despectivo. A mi papá Pero, le quilla esa vaina. Sí. Y yo lo entiendo. Mm. Pero también en la misma comunidad eso se tripea. Porque entre, entre las locas se dicen loca. Sí. Se dicen pájaro. Dime. Oh, si sí eres bien. loca, pájara. Uh -huh. O sea, y, y, y ok. Y lamentablemente... Y no solamente son los pájaros. También. Hay locas, uh -huh. mujeres heterosexuales que son más pájaras que uno a veces. Claro. Un travesti operado, yo le digo. <risa> Exacto. <risa> Una mujer con tetitoto, pero para. Claro, mi amor. ¿Y usted, Wilson, qué opina? No, yo opino que... Eh, bueno, lo de ahorita que sí, que hay que salir del closet como dice Fernando, por, por la visibilidad, porque eso ayuda. Claro. Porque eso ayuda a que, a que no haya que salir del closet en unos años. Uh -huh. Eso ayuda muchísimo. Ojalá, eh, entonces... Parece. Eh, con lo de la comunidad de sus grupitos, yo estoy totalmente de acuerdo de que existe y existen por algo. Y es, una, es un, como un convenio social que, que ayuda. Es eh, eh, como... Eh, eso mismo. Como que nos juntamos porque nos conviene juntarnos tanto porque nos ayudamos entre nosotros o porque tenemos cosas en común. Es lo mismo que hacen los heterosexuales. Sí. Que le gustan los carros, los Honda Civic, eh, que le gustan las... Eh, Ay, hacer usar computadoras. Lo que tienen digo... los carros chiquitos. No voy a decir nombres. <risa> los que tienen carros chiquitos. Que van por, mi amor, por el país entero con su carro chiquito. Y yo, señor... En caravana. ¿Qué? Bolso, ustedes se ven en caravana en el fucking carro chiquito. O sea... Y van lento, entonces. Y ellos, ellos te bueno. ven a ti en la caravana del orgullo gay, así mismo. Claro, ¿Qué bolsa? Te... Entonces, estamos haciendo lo mismo todito. Sí. Claro. Chilein. Obviamente. Sí, hay que chilear. Hay que dejarle a la gente existir. Es como que tú te acerques... Eh, bueno, eh, hay bueno. una comunidad de viejas que van a jugar bingo. 
Sí. Entonces, ¿por qué hay? <risa> y son toda una familia. Porque hay una comunidad de antianas que van a... <risa> la, amo a todas, more. Ahorita, more. Ahorita hay una tía tuya yendo. La que señorita en su edad. Que tú no sabes cuál número es. No. La... El 15, mi amor. <risa> Ay, miren. Los patos del 22. Los patos del 22. Es obvio. En cada grupo masivo de personas hay comunidades. Y, y yo opino que... Y son necesarias. Es verdad. Son necesarias con como esto pollo. Que, con esto de la sexualidad, es verdad. Sería mejor que no lo hubiera. Uh -huh. Pero... Tiene que haberlo, more, porque si no, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con la gente que le gusta ir al bingo sí. o la gente que le gusta montar caro? No, nosotros le gusta hablar de los pájaros y RuPaul y las páginas. Sí, hay algo que me, que me molesta a mí mucho. Es que dentro de la misma comunidad hay mucha discriminación entre grupos. Obviamente. Y eso sí, claro, hay, eso lo, sí hay que los evitarlo. Los más machitos no quieren saber mucho de las locas. Claro, de las locas. Las locas no quieren saber mucho de los travestis. Que cuando pasivo se usa como un insulto. Explícame, sí. pájaro. Dentro de la misma comunidad, homosexual, pasivo se usa como insulto. Explícame, y eso es pájaro. Eh, machismo puro. Claro. Tú le estás diciendo a un pájaro que le menos porque él se lo deja meter. Porque que le gusta es una que acción se lo de que hacen Ajá. las mujeres generalmente Pero obviamente, que se lo deja meter. El, claro. que está, el que está discriminando obviamente se ha volteado pila de veces. Claro. Ha ah. dicho, mi amor, dele para allá. Porque o quiere, o tú... quiere y, no, y, no, y no se deja. No por se eso deja. está da la, la caso, cabeza. da la casualidad de que, como te digo, la gente como nosotros, eh, pensante, si tú ves que la persona con quien tú estás saliendo y te interesa, a ti se te mete el espíritu versátil, mi amor, porque tú quieres a esa persona. Claro, tú, no, claro. tú no estás pensando que sí te va a doler porque una puya, mi amor, cuando te van a sacar sangre, duele hasta menos, yo creo. Entonces, eh, eh, lo que yo digo, hermano, tú no puedes decirle a una persona, tú eres menos porque tú estás experimentando Por lo que, que le gusta al otro. No. Porque, claro. Ajá, entonces la pasiva es el que te termina... O sea, lo que... ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes ofender a los pasivos si a ti te gustan los pasivos? Porque Exacto. Eso, con, es, eso que, Exacto. con ellos que tú eso tienes tiene sexo, sentido. tú que estás que ofendiendo a los pasivos, como que no tiene sentido. No tiene sentido. <ríe> En fin, en fin, chicos. Chiques. <risa> Chiques. Quiero que escuchen esta otra nota de voz y me digan sus opiniones, por favor. No, miren, el problema radica en que yo duré... Tengo dos años saliendo con una persona, pero esta persona está comprometida. Cabe destacar que yo supe eso ya después que teníamos casi un año saliendo. Terminamos y en fin, y toda la cosa. Cuando yo lo supe, pero eh, al final yo estaba oficiado de mi tigre y seguí con él. Mal por mí. Lo que pasa es que ahora él, él terminó con su pareja y quiere entablar una relación seria conmigo. Y yo realmente estoy un poco asustado en esa situación y no sé qué hacer. O sea, simplemente le dije, no sé, no tengo idea, no sé qué, qué puede suceder entre nosotros de aquí en adelante. Entonces, a mí me gustaría saber eh, cuál es su opinión acerca de la situación y qué ustedes harían. Yo en mi caso pienso que no debería. Y realmente aún me cuestiono por qué razón yo aún estoy con él. Marico, qué fuerte. Dale, dale banda, mi amor, mira. Yo no, no yo, yo voy a decir una vaina. No hay una vaina que le guste más un lío que un pájaro. Porque mi hermano, o sea... O sea, muy mal del tipo, que te lo dijo un año después. Sí. Muy fuerte. Te bufearon pila. Pájaro, sí. muy fuerte. Eh, segundo, muy mal de tu parte, seguir ahí porque, loco, ser una relación tóxica. Aunque no te den... Porque la gente cree que una relación tóxica es cuando te dan golpe o que te están hablando no, mal. No, no. Hay muchas maneras. Es una relación tóxica cuando te están diciendo mentiras. Y eso es una mentira. Tú lo quieres o no. Y tú no sabes que te van a gastar. What the fuck? Sí. O sea, comprometido, comprometido. Comprometido. Es la misma vaina. Sí. O sea... <risa> ¿Dónde él estaba de los domingos al mediodía? Y, ¿no? y, y, y yo entiendo su miedo. Claro que yo entiendo su miedo. Porque imagínate tú. Tú eres el cuerno de, un, de, un, de este tigre y ahora... Por un año. Cuando este tigre... Exacto. Por Según un año sin saber. Tú tienes un año siendo el cuerno. Sin saberlo. Entonces, Loco. ahora este tigre, tú vas a tener amores con ese pana... Que, que te deja dicho a ti que él no vaya a pasar... Que no vaya a ser lo mismo con otra persona. Ajá. Ahora. Bueno, yo, yo te podría aconsejar a ti que ponga las reglas. Hable. De, de antemano, hable. Y si tú entiendes que no quieres estar ahí, porque al final él lo dijo, que lo, lo que él entiende como que tal vez no, no es lo mejor Pero para que, él. Que no ¿Qué hable que con quién? Si en, en caso de que él se vaya a quedar con ese pana, Ajá. que hable toda la vaina y la ponga, se, la ponga clara. Vamos a tener una relación abierta. ¿Qué va a hablar? ¿Tú, porque... ¿Tú quieres más, más vaina ¿Tú quieres con más gente? comprometerte con más gente? Exacto. ¿Tú quieres más vaina con más gente? Yo, si tú haces eso, yo puedo hacer lo mismo. O sea, a mí me porque ha... lo justo es justo. Loco, a mí me ha pasado. O sea, ¿cómo te digo? El que hace una, hace tres. Entonces, hay Eso veces que uno se, se intenta como que eh, guardar en el, en el bolsito de que él lo hizo de una sola vez. No lo va a volver a hacer. No va a volver a durar un año <risa> con una gente. Y, o sea, una mentira, una mentira. Tú me puedes decir una mentira de que, ah, Juan Luis, eh, lo subí el viernes, el podcast. Pero mentira del diablo. Yo cuando entro, noto el podcast ahí. Y yo vuelvo y hace lo mismo. O sea... Una mentira, una mentira tan grande o tan chiquita sea, como si tú me compraste una menta, pero en verdad no me trajiste la menta. O sea, mentiras son mentiras y 
todo el mundo las dice, pero cuando tú llegas a jugar con los sentimientos de una por persona... Por un buen tiempo sí. prolongado... Por un mardito tiempo. Que no es una sola mentira que tú estás diciendo. Tú no. tienes que decir que el martes tú estabas donde eso tu no mamá mentira, y no donde engaño. la persona que tú estabas y que... Exactamente. Ya eso es Mañana yo voy por otro lado. O sea... Es un engaño. Ya él, él, él hizo un mundo. O sea... Él... Entonces, a mi entender, para tu estabilidad emocional... Y yo entiendo que nosotros los... los homosexuales somos muy... ¿Cómo te digo? ¿Permisivo? No. ¿Qué? Que pensamos que después de ese ripio no hay otro. Sumiso <risa> en, el, en, el, en algún caso. Ante sí, un ripio. loco. Que, que a uno le gusta como que el force. Y que tú sabes que tú te chuleaste un jebo en el baño, pero volviste para donde a mí. Y yo lo vi. Pero yo dije, tú sabes que a mí me importa mi relación. Y al final del día, la que se va para su casa con el jebo soy, soy yo. yo. <risa> Binder donde tú me entiendes. Pero... Eso, no, pero no te creas, solo hacen muchos heterosexuales. Sí. Claro, a mí me pasó, loco. Co a, no, wow, no voy a decir nombre. Pero a mí me pasó hace mucho. <risa> a mí me pasó hace mucho. No con mi perfección de ahora. Tampoco perfección, porque nada perfecto. Pero hace mucho a mí me pasó una situación que, loco, o sea, yo vi algo muy feo. Uh -huh. Pero al final del día yo fui perra, mi amor. Yo cogí esa jipeta, mi amor, de mi papá. Que no era ni mía. Se la afronté a todo eso pájaro. Y le dije, al final del día este va conmigo. Pero sufrí pila yo. Claro. Claro. Porque XY persona hizo XY cosas. Tú sabes que yo creo que también eso es como un mecanismo de defensa de uno. Claro. Sí. De... Para uno tal vez no... no sentirse tan mal. Uh -huh. Imagínate. Ah, ¿yo puedo hacer un chime? Dale, Ay, chime. Oh. Cuéntame. Yo no... Yo no... Yo no puedo Entriegue decir... Entriegue todo, como dicen. Yo no puedo decir que es familia mía, pero oiga. <risa> <risa> A mí me gusta. Una prima. En una escena familiar, así de que... Digo, no familia mía. Y me contaron que la... Imagínate que eh, yo tengo amores con una muchacha que se llama Lucrecia. Uh -huh. Y Lucrecia... Eh, es la que manda en la relación. Y yo me la fui para donde una... Yo soy la sumisa. Y yo, Wilson, me fui para donde Juana, porque Juana es mi ex y Juana me gusta. Y Juana, cuando yo estaba con ella en la cabaña, se tiró foto conmigo, yo durmiendo, ah, y se la mandó a Lucrecia. Ay, ¡Qué fuerte! Marico. Y Lucrecia ya. lo que le dijo fue... Ay, hay marda en ese corazón. Lucrecia lo que le dijo <risa> fue... Mira, cuando tú termines, me lo manda bañado, por favor. <risa> ah, que ella fue, pa ella fue más perra. Porque acuérdate que aquí es que él tuve el mío, ¿viste? Ella fue más perra. Vale. Aunque es una relación tóxica, como estaban hablando, pero Marica. ella fue más perra. ¡Marica! <risa> ¡Wow! Ese es mi ese spirit anima. Yo, yo quiero ser como ella. Yo no, pero... <risa> lo mío es mío, mi amor. Y a mí no me lo manda bañado. Me Mándamelo así, mi amor, que lo mato. <risa> <risa> lo mato sucio. Y me manda el condón también. Que lo mato con el... Mira, la pero la fuerte. Mano. No, sí. yo, soy, yo soy muy, muy loco y celoso. Pero yo, lo que yo digo es como que... A mí que me pasó esa, situ esa situación, uh -huh. yo fui como la persona que tú estás diciendo. Como sí. que al final yo quise recoger los trapos sucios uh -huh. para no sentirme como que yo claro, era claro, la otra claro. cosa. Y como dice Fernando, tal vez un mecanismo de defensa. Y no... Y, o sea, y que me pasó hace pila. Lo voy a recalcar, pila, porque ahorita la gente... Como... <risa> que la gente es mala. Tiran unos números, unos cargos. Era... No, mi amor. Pero no, o sea... El FBI te tiran sí. después. Sí. No, pero sí. Eso pasa mucho. Que uno recoge para no sentirse el otro. Pero tú sabes que tú fuiste el otro. Mira, mi amor. Tú estás diciendo en tu nota de voz que tú mismo no sabes por qué. Sí. Y que tú de verdad no lo sabes, no entiendes. Entonces, yo te recomiendo que como siempre te hemos dicho aquí, sigas tus instintos... Claro. ...que te están diciendo que tú no entiendes por qué y tú no sabes por qué, pues tú no deberías, uh -huh. more. Sal de ahí. Porque tú te estás haciendo daño tú a la larga. Tú no... Uh -huh. Yo siento, con lo que tú estás diciendo, que tú no tienes la seguridad de que esa persona... Ya tú no tienes la confianza. Él se oía mucho miedo. Sí. O sea, sí. él, él se lo oía pila que estaba como que... Eh, loco, mira, me está pasando esto, pero yo no sé por qué. Exacto. Entonces, se siente ya que tú no tienes la misma confianza con esa persona. Sí. Y, y si tú no puedes recuperarla, porque tú puedes intentarlo, pero si tú no puedes recuperarla, ¿de qué sirve entonces tú estás ahí? Es estás con una gente. No, eso es muy complicado. No, no, no es, es justo. Y no olvides... ...que duraron un año. O sea, un año loco. engañándote. Un año sí. duraron engañándote. Y que... que loco. Eso, eso no tuvo bien. Y no cualquier cosita. Porque tú no sabes si él se comprometió tanto con él. Uh -huh. O sea, son tantas cosas. Sí. Pueden tantas pasar tantas cosas. Ahora vamos a ponernos en el, los zapatos del otro. Del que, vamos a ponernos en los zapatos del que está pegando con él. Claro. El escondido, more. O sea, no hay que... No, yo no... Ni me quiero poner en sus zapatos. No, gracias. Él... él o sea... Quizá viene... De... <ríe> Es que somos gente. Al final la gente comete error. Y ahorita él no se lo dijo por un sí, año entero. Sí, pero qué maldito porque... error, coñazo. ¿Por qué? Sí, maricón. Eso pasa. ¿Por qué? Qué maldito error. No sé. Tal vez porque se le, se le venía el mundo arriba ¿Por qué tú no me, ha... ¿Por qué tú no me hablarías de tu relación? De... Tú tienes... Imaginemos que ahora mismo tú tengas un muchacho uh -huh. de aquel lado. Ajá. Ay, Santo con Domingo. Con Ay, Dios. Que tú, con Jeffrey, si tienes un muchacho. ¿Por mm. qué tú no me lo dirías? No, pa. Es que yo, no, yo te lo dijera. No, porque... Ese es el problema. Pero, pero si yo fuera otra persona... Sí, vamos a poner los zapatos. ¿Por qué tú no me lo dirías? Tal vez miedo a que tú me hagas un show. 
Porque yo he dicho que no quiero muchacho. Tal vez miedo a que tú se lo digas a la, a la, a que la tú eres mamá bisexual. de mi hijo y se entere el barrio entero y la familia. Que tú eres bisexual. Sí, que tú me hagas un show. ¿Tú te imaginas? No, Eso okay. es fuerte, pájaro. Y más, más tú teniendo un muchacho, más tú teniendo una mujer engañados todos, claro. o sea, engañada toda tu familia, tú vas a volver, o sea, y, toda y, tu familia contra ti. Y no es un poco egoísta de tu parte el que tú no me digas que tú tienes claro diferencia sí. con tu muchacho. Claro que sí. Es egoísta. Yo okay. no estoy diciendo que no. Ok. Yo lo que estoy diciendo es que esa persona es un agente también. Y hay que tener en cuenta que la gente cometen errores. Y hay muchas veces por miedo. Entonces, la mayoría yo, de los errores son por miedo. ¿Yo debería perdonarte o no? Está difícil. Si tú votas ya a Freisi y tú quieres estar conmigo. Está difícil la situación. Yo le digo a él que siga sus instintos. También debería conocerlo porque si, por ejemplo... Si tú viste desde el principio que... Obviamente, él te dijo desde el principio... Mira, yo con los tipos soy así, así y los... Eh, mis novios Pero... no conocen a, a mis padres. Uh -huh. Ya ahí tú sabes que él tiene un, me, un semilío en Red su casa. Flag. Ya lo sabes. Es una banderita roja ahí. ¿Tú me entiendes? Desde que a ti te dicen en mi casa... Eh, yo no comparto... Mis novios no conocen a mis padres. Okay, un secreto. Ya tú sabes claro. que... Ok. A mí no me gusta... Entonces, tú tienes que... Loco, o sea, yo ahora comienzo de que a ver muy para atrás de esa situación... Uh -huh. Y yo me pongo a preguntar... ¿Tú nunca conociste amigo de él cercano? Uh -huh. ¿Tú nunca conociste a su mejor amiga? ¿Tú nunca Porque nunca te entró en su alguien círculo. Alguien tenía... Alguien... Por ejemplo, mis amigos... Cuando me ven al tri de hacer algo mal... Mm. Luis y mis mejores amigos me lo dicen. O sea, viejo... Tú estás a punto de cometer tal cosa, no lo hagas. Mira, tú vas a hacerte estupidez. Tú estás seguro. Exactamente. Y, mi, y de verdad, yo he dejado de hacer muchas cosas, gracias a Dios, porque uno tiene su grupo que... que no, gracias tiene... a Luis. Gracias a Luis. Gracias al, sí. al y a Gaga y a todo el mundo. <risa> Pero tú me entiendes, es como que uno tiene que tener su grupo de... de, de apoyo. De apoyo. Claro. Gente, Entonces, gente no, no me digas a mí que tú no conociste, ni aunque sea su grupo de trabajo, ni aunque sea... O sea, en, en un año entero tú no conociste a nadie. Es, un, es una banderita. A nadie, claro, loco. Una... Tú no conociste. Porque no puede ser que nadie le dijo, dije, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y yo se lo voy a decir. Es que y tenía que Y tenía que vivir ese año entero con el cieso así, mi amor. <ríe> Apretado. ¿Tú, tú sabes lo, lo, lo que es levantarte tú o, o, por ejemplo, ir al cine con, con la prometida y tener el celular, mi amor. No así, no, mi amor. No, así no. De boca abajo no. Eso es Dios. Tú lo dejas en, en, en la boletería para que... Mm -hmm. O sea, tú me entiendes. Eso no es vida. No. Viví en Condido no es vida y menos tú sabiendo que tú vas a encont encontrar algo tan fuerte. Digo, hay gente que hace eso por deporte, ¿eh? Sí. <risa> Nosotros conocemos un caso de un joven que le dice a las mujeres que él tiene la vasectomía. Mm, ay, mi Y él madre. tiene varios niños por ahí. Ya lo sabe. O sea, ahí es como ya una lo cosa sabe. ridícula. ¿Que él no se lo dice? No. Él dice que él tiene la vasectomía. Es un... O y sea... pasaron... O sea, hubo una ocasión donde hubo un empreñe y... Esa persona no sabía. Esa persona no dijo, entendía no, que era lo que estaba pasando. No puede ser. Que no puede ser. Porque él me dijo que tenía la vez Y yo nada más estaba con no él. Puedes, pero sucede que él es padre de más hijos. Entonces, no, no O fue muy mal esa vasectomía o no se la hizo. A él no le importa esa vaina. Ma. Exacto. Hay gente que está dejando muchachos. O si sea, tú estás oyendo. Ajá. Este tigre del voice no, ta, tenía una relación con otra gente uh -huh. por un año. Pero hay gente que están dejando muchachos por ahí. Atento a. a así, como que nana. Uh -huh. Ay, marica. Para que tú entiendas. Ay, no. Mira, no, de verdad, yo... ¿Estás asustado? <risa> mira, no. A mí se me... Muchacho. Yo como que tengo un azabache, una vaina así. Porque yo, yo le digo mucho eso a, a, a Luis, a mi novio, a todo el mundo. Como que si a mí me pasara esta vaina... O sea, yo siempre me... Yo siempre me entiendo poner en los pantalones de la otra gente porque... Eh, uno no puede comenzar a juzgar sin saber. Pero, loco, mira. Pero tú sabes pero mira, algo, algo que te salve. Yo voy a donde la mucho. tipa. Yo, mira. Algo que te salve y algo que salva a mucha gente es que tú eres muy público. Y, y, y la gente que te, se está escondiendo no va a... No va a ser cansado de, de ti, claro. No. Gracias a Dios. Miren, eh, que, ¿cuál es su consejo entonces? Que siga su corazón. Sí, que siga sus instintos. Si hay algo en su cabeza que le dice que no, uh -huh. que no vale la pena, es por algo. Entonces, analiza bien tu situación, que por ahí es que va la cosa. Mi, Tal vez no es bueno. Mi consejo es, no lo haga. Pájaro. No lo haga. Esa <risa> es la vocecita de él. Pájaro, no, no lo haga. haga. No lo haga. No le coge el celular, no nada. Exacto. Sí, despégate. Al menos que tú eres muy perro y quieres rapar con gusto, mi amor. Y tú sabes que él, 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 él es flojo contigo. Pues dale para allá. Sí, sí. pero si va a ser sí, eso... Si tú eres inteligente y tú eres... Y tú sí. sabes que no te vas pero a Pero si va a ser eso, des... ah, haz un despegue emocional. Un Trata despojo. de... Un sí. despojo. Un despojo sí. con todas las matorrales. Sí, que no <risa> tenga emociones cuando tú te con él sexualmente. Que es muy difícil lograr Obviamente. eso. Obviamente. Y aparentemente esa persona no está ahí. Pues mejor ni lo haga. Mira, Ju eh, Juan, ¿tú, mm. eres, ¿tú eres rico? No. ¿Tú dólares de la jipeta de tu papá? Jipeta. Porque mi papá tiene dos dealers. 
Oh. Eso es que tiene cuarto. O sea, que tu papá tiene cuarto. En yo, el... siempre ando, <risa> yo siempre ando en échame, no me jodan. <risa> Pero tú andas en échame porque tú quieres, deja tu cara. Exacto. No, pues, mm, porque oh, la, tú oh. tienes la tarjeta de papi y mami, ¿no? <risa> pues sí. Entonces, te quería decir, ya que tú eres rico. Yo no soy rico. Yo quería preguntarte. <risa> ¿Tú hay dos fiestas de gente rica? <risa> claro, dime. ¿Cómo una fiesta de gente rica? De la que son temáticas. Ay, mi madre. Que de, que con... de los 80. Sí. Mi de... cumpleaños era de carnaval. ¿Qué ¿De qué? <risa> de carnaval. Ahí está. De carnaval. O sea, que hay que comprar un disfraz <risa> para poder entrar a la fiesta. Qué fuera, qué de, de que vamos qué a hacer perra, una piedra. fiesta de un colmado. Que yo vi eso. ¿eh? ¡Ay, sí! Ay, sí. Que... ¿Tú fuiste <risa> la del colmado? <risa> Dime que tú estabas ahí, par. Yo no fui, pero mis... Um, o sea, gente muy cercana a mí fue. Claro. Porque hubieron como par. Sí. Y hay... Hubo una de que de hecho... Pero, pero yo hice una... Que señora, una fritura Pero todo. yo hice una cena. Se... Oigan, sí, oigan qué tan... Fritura, que, oigan qué tan socialite lambón yo soy. <risa> yo hice una cena. <risa> socialite lambón, ¿fue tú dices? Sí. Claro. <risa> de la alta sociedad, pero lambón porque sí. yo no pertenezco ahí. Yo, yo me pego. <risa> Dime. Señores, nosotros... En casa de mi novio, nosotros hicimos una... Una <risa> cena. Salud, more. Nosotros hicimos una cena. Oigan, oigan qué tan house, housewife yo fui. Nosotros pusimos no todas las masas de las pizzas, more. Y pusimos los nombres de los toppings y tú lo hacías y después lo metíamos ah, al horno. Yo vi eso en tus historias. Yo ¡Madre! Creo... ¿Tú viste que...? O sea, ¿tú sí. viste que eso? O sea, Lilita se ve eso. O sea... ¿Por qué ustedes hacen eso, la gente? <risa> loco. ¿Por qué no hayan que hacer? No, no, no ¿Por qué, loco? ¿Por qué es chulo ponerle la, que a la los gente... Eso es chulo ponerles retos a la gente con dinero y sin nada que hacer. Que vaya a los sitios... Ah, di que viejo. <risa> Para que te tenga Pero tú no sabes cómo yo me pongo con los paris de draguealo. Pero yo me pongo, mi amor. Una... Un mejante. Yo me pongo como si yo voy para el Met. O sea, ah, yo, me, yo me pongo mal. Hacer tu disfraz. Y ahí sí. Carlos pongo... está hablando de las fiestas de drag que hacen aquí. Que es de transformismo. Sí. Que la gente puede ir disfrazada, dragueada. Como mm, transformada. Sí. Y, es una, y es una expresión artística muy muy potente ahora mismo. Sí. Uh -huh. Y tú, tú te emocionas y tú vas para allá. Claro, man. No, yo fui juez. Vamos a ponerlo punto donde... ¿Dónde va? Yo fui juez. ¿Tú fuiste juez? En la no. última. Y muy perra que estaba, en verdad. Sí, estaba muy... Tú estabas muy perra. Yo estaba como de... de... de Jesucristo gótico eh, que llegó en Uber. A una... A una, la una, diste, una la diste, amiga. La diste. Claro. Entonces, tu pregunta fue ¿por qué? No, es, en, en general, ¿por qué la gente rica hace fiestas temáticas? Loco. O sea... Porque, o sea... <risa> Toda mi vida yo he sido pobre y yo nunca he hecho una fiesta temática. Yo no, yo no le he encontrado la necesidad. Yo junté a mis amigos a una fiesta, pues la hice. Entonces, genuinamente tengo el interés de por qué hacerla más... más. Más guay. Ajá. <risa> no, lo que, yo, yo entiendo que lo que pasa es que te, a ti te gusta ponerle como retos a tu invitado. Yo siento eso. Ok. Y es como que pasé la, la noche pues más... más interesante. Más vez. interesante. Porque hay veces que tú... A ti no te gusta sentarte en un sitio o estás compartiendo con un grupo de gente. Más tú sabiendo. Porque, ah, pero... Que también, viene, que para pasó, acá viene que sí. Que hay que ver qué va a traer. En mi cumpleaños a mí me pasó que yo invité mucha gente que no se conocían. Uh -huh. Y al final todo el mundo estaba haciendo coro. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba disfrazado de carnaval. Que sé yo qué. Habían pilas de trago y vaina. Entonces... Y alguien que se lo acercaba a otra gente para decirle qué chulo está tu disfraz. Mira, lo que yo creo. No, yo mira, es interesante ese... Entonces, es como que una manera de, de compartir manera. diferente. Y que todo el mundo se tire foto y vaina. Porque también more. Déjame te cuento que vivimos en la era digital. Sí. En la era de echar vaina. Y si tú ves que fulana vino, mi amor, a Stoa, mm. tú... Tú no puedes venir a bueno, precisamente el draguea lo empezó así, mi amor. El draguea lo empezó siendo una mi fiesta amor, de cumpleaños de mi Carlos. Novio, Omar... Iba a Draguealo, que era en su azotea. Uh -huh. Los primeros... O sea, en su casa. En sí, su porque eso era, ese era el cumpleaños de Carlos. Uh -huh. Él le decía, ay, sí, van, vengan eh, dragueados. Y ahí se La gente empezó a draguearse y a draguearse y a draguearse. Mi novio y a pegarse y a ir más gente y más gente y más gente. Comenzaron a alquilar sitio. Claro. Y por ahí se fueron. Y ahora todo el mundo sabe Es que todo es. un evento, maricón. Ahora es todo un evento. Tú hablas mucho de tu novio. Ay, sí. Tú me tienes... No, mentira. Tú... Tú tienes... <risa> tú tienes el tuyo al frente, maricón. Sí, que sí, le claro, para joderte más. niño. Tú, por casualidad de la vida, ¿tú <risa> tienes algún ritual con tu novio? Eh... Antes era... Yo despertarlo, comer junto y que él se fuera a hacer las compras de su food truck y vaina así. Ok. Y en ese momento compartíamos. Ahora que él trabaja en horario de gente, uh -huh. nosotros compartimos de noche y los fines de semana y, y así. Sí. Okay. O sea, esos rituales de, de compartir y vaina así, sí. Sí. Y jugamos pila uno y todo eso. Ustedes juegan uno, pero entre sí. ustedes dos nada más. Ajá. <risa> pero mira. <risa> pero con golpe. <risa> <risa> pero yo le... Mira. <risa> Porque eh, yo quería mencionar, eh, siempre tenía este tema en la cabeza, y era de los rituales peligrosos que hacen las parejas. 
Que, por ejemplo, una cosa que Fernando y yo hacíamos al principio de la relación era que íbamos al cine uh -huh. y guardábamos las taquillas. Yo no sé si él se acuerda. Uh -huh. Guardábamos la taquilla de la película que fuimos. Uh -huh. Y a, era muy lindo, ¿verdad? Estás guardando la taquilla de la persona con la que tú compartiste esa película y la fecha y todo está ahí. Pero llega un momento en el que, por ejemplo, Fernando por intuición, por... ¿Cómo que se llama esto? Como por... ¿Qué sé yo? Por instinto. Por instinto. Agarraba la taquilla y la... Y la, la volvía a nada. Porque se la, la apretaba en el bolsillo. Porque la tenía y en la mano. O la botaba. Y no, yo porque le... la tenía en la mano. Yo... Exacto. Y yo le preguntaba que dónde estaba la taquilla. Él me dijo, ah, yo la boté. Y era como que yo me sentía ¡Ah! ofendidísimo. Así. Ah, bueno. Porque la taquilla que nosotros guardábamos juntos, él no la estaba guardando ya. Mm, sí, y es como eh... que... A mí me ha pasado que, por ejemplo, como él tenía su food truck y él trabajaba de... hasta las 12 y algo... Uh -huh. Cuando yo me iba temprano, él estaba... él se sentía solo. Ok. Eso es... Y es como que, more, está bien, es muy bonito que compartamos un sí. dulce, pero yo tengo que acostarme temprano a veces. Ajá. Entonces, era... Eh, eh, pasaba mucho eso. Y era como que nuestro ritual de que yo iba a comer con él, uh -huh. después nos juntábamos allá y yo esperaba que él cerrara muchos días. Claro. Habían días que yo no podía y él como que, coño, me hiciste falta, qué sé yo qué. Y entonces... Se vuelve como un... Uh. Sí. Y yo me sentía más... Yo me sentía Tú, peor. Se vuelve un force. Diciendo, al final se vuelve un force. Yo me sentía peor porque yo decía, coño, eh, no estoy dando lo mejor de mí o qué no. sé yo qué sé yo cuánto. Claro. Pero es que... No, yo no lo veo tampoco como ritual. Yo lo veo como costumbre. Es la misma vaina. Ay, yo no sé. Es que de los rituales vienen las costumbres sí. también. Porque una costumbre yo... Porque los yo... rituales también son conscientes, tú y sabes. Y era yo que lo despertaba, loco. O sea, y cuando yo no podía ir a despertarlo para comer junto en su casa, yo le, de eh, yo le decía el día antes, como que mira, yo no voy a poder ir a comer, tengo una reunión o lo que sea, punto alarma. Y ya no se rompe la costumbre. Claro. Pero el día que yo no iba, de que por no ir o por un pique... Se levantaba tarde, ya se le jodía el día entero, mi amor. <risa> Tres días, mi amor, en guerra. En ese relajo. Sí. Pero en general yo quería mencionar eso. Eh, siempre como que quería buscar un invitado que mencionara a su pareja activamente, que hablara de eso. Para tocar ese tema de que uh -huh. eh, hay cosas que hacemos como parejas que uh -huh. no necesariamente definen la relación en sí, claro. pero la gente le da mucha importancia. Ay, sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No hay nada más importante que la relación en sí. Si ustedes están compartiendo juntos, si ustedes están... Yendo al cine y disfrutando. Si están saliendo algunos días, lo que pueden, a, en la mañana a comprar juntos. Si se están quedando en la noche juntos uh -huh. antes de que él cierre el negocio. Eso vale más que el que... Mira, hoy tú no lo hiciste. Ayer tú no lo hiciste. Como claro. que... Pero lo hicimos. Mira. Sí. Y hay que hacerla también la vaina... Hay que hacerla de... Porque uno quiere hacerla. Uh -huh. También... Yo siempre digo que uno no puede estar haciendo una vaina esperando un gracias. No, nunca espere ni siquiera un gracias. Ni siquiera un Ay, regalo no. de cumpleaños que te den, que, te, no, que alguien no. te regaló algo. No espere un gracias. No, regala porque tú quieres regalar. Exacto. Regala por ti, porque tú quieres. ¿Puedo confesar algo? Regalo. Confiesa. Yo no regalé de San Valentín. ¿Y qué pasó? Nada. Exactamente. Él no me regaló a mí de aniversario, pero yo sí le regalé de aniversario. ¿Y ya? Y, y ya. ya. Y, y no mi amor, hubo... estamos felices. Y... ¿Terminaron? ¿Hubo pleito? No. no. Y fueron regalos bueno, marico. Que el que él me dio no. a mí en San Valentín, mi amor, pero espera. Y el que yo le di en el aniversario, pero espera. ¿Por eso que tú andas con dos iPhones? <risa> o es que uno para el cuerno y uno para... No, este me lo regaló <risa> mi papá. ¿Y el otro? <risa> ¿Qué otro? Me... <risa> pero yo no tengo... ¿Qué ando en échame? ¿Tú no entiendes? No, era para era pa armarte un lío él en me tu quiere, casa. Él me quiere poner, di que como era, la más. Era para armarte un lío en tu casa. Dice, ¿tú tienes dos iPhones? Déjame no, verlo, sácalo. Pero es más fácil él me pone una recarga. <risa> o sea, tú, tú no le llegas al nivel de ebullición que yo tengo. Fernando, yo te quería preguntar a ti, específicamente. Uh -huh. ¿Tú crees que eh, hay que sentirse orgulloso por ser gay? Wow. Eh, yo entiendo el orgullo. Yo entiendo que es bueno tener un mes para recordar de que existimos y de que estamos aquí y no vamos a ir para ningún lado. Uh -huh. O sea, que lo mejor que le queda a los otros es simplemente aceptarnos. Y que tú Porque estamos aquí, pájaro. Y que seguro tú tienes una más cerca que o tú. no. Claro. <risa> y sí, es bueno uno sentirse orgulloso porque ya basta de, de uno estar sintiendo de, sintiéndose una mierda de que por... Porque uno le gusta una vaina diferente al otro. Sí. sí es mejor sentirse orgulloso. Ok. Eso... Eh, y pregunto, ¿tú no deberías sentirte simplemente normal por tu ser Como que no, te, no debería de haber un sentimiento mayor si de orgullo. Si viviéramos en otra sociedad... Ojalá y fuera así. Ojalá y que yo no tuviera que sentir un orgullo hasta forzado a veces. ¿Tú entiendes? Porque para mí es eso. Uno tiene que sentir ese orgullo obligado uh -huh. para no sentirse mal. Uh -huh. Ok. ¿Tú quieres decir algo? Eh, que... Tú, eh, y quiero recordar que Juan, por ejemplo, subió hace poco una foto con, con, una, con una bandera mm. gay. Uh -huh. que, que a ti te gusta mucho la representar y decirlo. Yo, o sea... Bueno, ¿qué te digo? 
Eh, ha llegado el, el punto de uh -huh. que, por ejemplo, yo usaba mucho el lema y tengo tatuado el lema BU, uh -huh. eh, sé tú. Entonces, como yo soy gay, uh -huh. obviamente la gente como que lo interpreta de una vez por ese güey, pero gracias, gracias a Dios. Que ya yo lo he generalizado. O sea, ya hasta lo, los gorditos, las uh -huh. gorditas. Uh -huh. Todo el mundo usa el BU como sé parte de, de ser tú y ya, no sé, gay y ya. Uh -huh. Entonces, yo, con lo que tú preguntabas, yo siento que es bueno decir uh -huh. y retregárselo en la cara a todo el mundo. Y decirlo, aquí estamos, viejo. Y que, sí, hasta que, que a ti no, no te necesario. guste eso, eso son tus problemas, amores. Y, ah. por ejemplo, mi caption fue... Eh, oigan mi caption. Porque, porque de verdad, de verdad, mi amor. En lo que tuvo que el caption, yo quiero mencionar que hay algo muy importante que la gente dice. Pero es que los heterosexuales no, no se sienten orgullosos o no restriegan la cara al porque que son el, gay, Pero no. también los heterosexuales, los heterosexuales tampoco se sienten oprimidos por celo. Eh, o sea, ¿tú entiendes? Como que... Pero donde voy es que, por ejemplo, dicen ahora que ahora todas las series tienen un pájaro. Qué bueno. Y que coño, qué force, porque ahora toda la serie tiene un pájaro, pero mi amor, toda la serie tiene heterosexuales. Claro, siempre. Todo, o sea, no, todo el tiempo. No hay otra cosa. No Entonces, hay. el que tú te Cuando ahora... sí existen otras cosas, o sea, en la realidad, en la serie, en la televisión, etcétera, uh -huh. no había antes. Y no estoy diciendo que esté bien que pongan a un gay, a, a un heterosexual, a un bisexual y a un transexual en la misma serie, porque si no tiene sentido, no tiene sentido. No, pero, exacto. pero hay personajes que no afectan nada al que sea o no sea gay y tiene sentido que tenga una serie, pero sí. la gente incluso con eso Dice que están forzando. Y hay que darse cuenta que es necesaria la representación porque existe. O sea, nosotros estamos aquí. Hubiera sido hermoso yo cuando niño ve toda esa cosa. Dije, claro, un muñequito que claro el malo que no sí. fuera un travesti como en... Claro eh, que sí. Eva y Pollito, que el malo era el diablo rojo que mm. se no, partía. No, ese... ese... No. El, en... El diablo rojo... chica superpoderosa. El, 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 superpoderosa. Que ese él, era un malo. Sí, varón. no. Pero el diablo rojo sin pantalones en Vaca y Pollito era... Y era un, feminado. Era un también. pájaro feminado. Sí. Un ah, diablo sí. feminado. Y en, en Vaca y Pollito era una langosta trans, transensual. Transexual. No. Eso en cosa. En, en la chica superpoderosa. En la chica superpoderosa, perdón. El, era una langosta con por, una voz de varón. Por cierto, marditísimo. Oh, no. Me encanta. Chica. Lee mi caption que tú lees mejor que yo. Ojo, Luis Minaya. Orgulloso y bulloso. En el mes de junio celebramos el Pride Month. Dile a las personas de la comunidad más cercana a ti cuánto significa tenerlos en tu vida. Te aseguro que te sentirás pila de bien. Spread love, be you, love is love, happy pride. Entonces, con eso dicho, yo soy muy orgulloso, soy muy bulloso. Y a mí me gusta decírselo a todo el mundo que llegó el mes de nosotros, que bla, bla, bla. Porque de verdad... Lo, el año pasado fue uno de los años donde yo más lo sentí, el Pride. Mm. O sea, el año pasado todo el mundo subía foto y vaina y la bandera y qué sé yo qué. Y habían... A mí me quilló mucho que una presentadora subió una foto con la bandera, pero grande. Uh -huh. Y que la bandera. Uh -huh. Y ella tuvo muchísimos comentarios porque ella es una presentadora, lamentablemente, del, de la masa. Uh -huh. Y la gente estaba como que, ah, no, qué sé yo qué, sé yo cuánto. Ahora tú lo haces por brillar. Ahora tú lo haces porque en verdad, en verdad... Hay gente que se agarra... Sí. Y lo usa mucho decir, también el mercadeo. Los, ah, que se, sí. El mercadeo, uh -huh. mi amor, y todo eso. Pero nosotros como personas de, de la comunidad... Porque sí existe la comunidad, amor. Claro. Eh, sí debemos de celebrar y decirlo. Y, de, y ahí de también a nuestros amigos aliados, a nuestros amigos heterosexuales aliados. Que no apoyan. Que, que sí. Que suban su bandera también con, con el arco iris. Porque al final el arco iris nos incluye a todos. Hasta a los heterosexuales. Y recordar que hay actos que no necesariamente son visibles, pero que son muy buenos. Uh -huh. A mí no se me olvida una que Fernando y yo ayudamos a un amigo de nosotros acá pase del país. Que... <risa> <risa> que... Pero me amo. El maricón sí. de la mañana. <risa> Qué fuerte. Que él se sentía muy mal en su casa. Sí. Muy oprimido. De, uh -huh. de todas formas. No había... O sea, él no podía decirlo. Literal. Ustedes dijeron, vuela. Y él dijo, yo me quiero ir del país. Y nosotros le dijimos, vamos a ayudarte, amigo mío. Amo. A amor, para el aeropuerto, ¿a qué hora? Y él compró su vuelo. Y se fue para Miami, creo que mm -hmm. fue, o Nueva York. Creo que... Creo que fue en Nueva York. Nueva York. Que se fue para Nueva York. A las 2 de la mañana. Lo llevamos a su aeropuerto. Unos cojones grandísimos. Y se escapó. Muchacho. Nosotros estábamos Porque relajando mira. en el aeropuerto. Dije, te apuesto que viene el mes. Te apuesto que viene el mes. Que no, que, se quedó Se quedó. Allá. Se quedó. Resolvió sus problemas con las fa con, la, con la familia. familia. De, de, todo. de lejos. Sí. sí. Que de lejos, mo. Porque que lamentablemente es a, a veces necesario. Sí. A veces es necesario tomar tu espacio. Después que él se fue, que en la mañana su madre me llama y me dice, mira... Este niño está contigo. Yo le dije, no. Ay, Dios. Yo, le dije, yo, le, dije, todo, por yo le dije la verdad. No, él no está conmigo. <risa> y ya. Eso fue lo que ella me preguntó, ¿verdad? Sí. Y ella dijo, no, que no lo encuentro, que no sé qué. Y yo, bueno, yo de verdad no sé. Él no podía dejar una cartica. No lo sé. Eso y... me da miedo. O sea, es... al mediodía, <risa> él apareció y le dijo, mira, mami, yo estoy en Nueva York. Yo estoy exacto. Él habló con ella. Y él le, le, le dijo todo. 
y se quedó. Uh -huh. Y qué sé yo, como a los nueve meses, diez meses, vuelve a Santo Domingo, habla con toda su familia, todo está bien. Todo bien. Claro, porque era como que mierda, loco. Nosotros Pero no, no se te supone que va a salir así todo el mundo porque ahorita te están oyendo y van a hacer lo mismo. No, 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 no. Mi consejo era, no. nosotros éramos mayores de edad todos. <ríe> todos, sí, claro. todos éramos claro. mayores de edad. No, mi consejo es que se escapen. Que busquen un amigo y se escapen. No importa la... No, mentira. Dios eh, mío. Ya... <ríe> Yo tenía los ojos, mi amor, como dos bombillos. Y dije, mierda, ya el carajito se <ríe> No, no, no. En realidad lo mejor es siempre hablarlo y tratar de encontrar la, la solución. Pero claro. cuando tú tengas un ambiente en el que no... Tú no te sientes cómodo. No hay forma de que tú te sientas cómodo. Alejarse un poco siempre ayuda. Siempre lo hemos dicho. Y no tiene que ser para otro país también, ¿eh? Sí. Eh, no, pero si tú eres perra, sí, tú claro, tienes donde quedarte en Nueva York. Claro, claro. dele para allá porque yo no lo hubiera hecho, mi amor. No, yo me que hubiese quedado cabrones. muy en mi casa por un Si sí, yo me tengo que ir, yo me voy para los mamelles, claro. para los praditos. Pero si usted se puede ir para Nueva York, vaya bonita. Pero pero huele. Muy perra. <risa> buena niña, buena niña. No, pero en general, eso quería como que recordar que hay acciones que ayudando al otro, que escuchando, que, que estando ahí para otra gente, sí. tú estás ayudando y a, a los tu aliados que a los aliados que nos defiendan. ¿Tú o no sea, tienes... si ustedes ven con que una persona está haciendo un chiste que no va sí. o, o haciendo un comentario que no va, alce la voz, mi hermano. Algo que... Póngale espérate, su puesto. Espérate. Ah, sí, ayudas pequeñas. Lo que yo estaba diciendo, bla, bla, bla. Mm. Sí, ayude de forma pequeña. Hágalo. Sin embargo, hay una cosa que me molesta mucho de la misma comunidad. Y es que me dicen y me lo repiten. Yo no voy a la caravana del orgullo gay porque ahí no hay nadie que me represente. Ay, Maricón. Ahí no hay nadie que te represente. Pero el primero tú, que nos represente es usted, porque usted, porque tú no vas, porque coño. Tú no estás. Si Entonces, tú no tienes a nadie que te represente, ve para que seas tú la Arma un maldito Ajá. coro que sea igual que tú y claro. ve a la maldita caravana. Claro. Porque ¿cómo tú quieres que haya alguien valle que te represente? Vaya su carro, porque usted no es perra. Vaya, Usted no representa con Si usted quiere decir que simplemente usted es estrella, ay, sí, yo soy estrella, yo estoy apoyando, simplemente, ok. Y dígalo, pero esté ahí, presente. Sí. Marche. Y otra cosa, tenemos que también ser canal de, de... y hacer bulla, porque honestamente le voy a decir en este programa, amor, en este podcast, Juan Luis Minaya nunca ha ido al Pride de este país. ¿Tú no has ido al Pride de este país? No. Deberías. Y no lo, Tú eres uno no de los sido. pájaros. Espérate. Te me no callas. No es eso. Te me no callas. Es eso. Tú eres... Déjame quitar el micrófono al pájaro. Pregunté. Tú eres uno de los pájaros pregunté, que me quilla. Le pregunté... Le pregunté... ¿A quién qué? A Fernando. ¿Cuándo es? Ayer. Se lo dije. Quiero estar presente este año. Okay. Es mi año. Okay. Y me dijo tal fecha, no voy a estar aquí en el país. ¿Por qué? Porque... Deje en verano. Está bien. Y no voy a estar. Pero voy a ir al de otro país. Perfecto. Mejor voy a hacer perra. Pero entonces... Quiero hablar de los... Ya Juan le hizo, hizo su tarea. Él preguntó la fecha no, y lamentablemente... Sí, eso, para eso es lo que te digo. Hay que sí. hacer bulla y hay que hacer vaina porque lamentablemente no sabemos cuándo es. Porque estamos hablando del Pride Month. Dejemos de que... Ah, ya pasó junio. Pero no es en junio. Ya yo aprendí que es la primera semana de julio. Sí. Y en más mm. países también. Sí. El de Madrid es el 6 de, de julio. Entonces, es lo que yo digo. Como que a veces no es porque uno no quiere. Es simplemente porque no tenemos... La bulla sí. de decir, señores, recuérdense, nos vemos allá. Sí, hay que regalar voz por claro. todos los grupos de. Pero de espérese, que yo no he echado mi voz. Porque de verdad, el año pasado yo no sabía y yo estaba en Punta Cana ese día. Sí, ya pájaro, te perdonamos. A mí, no me, a mí me molesta el grupo de pájaros también que agarran y, y acaban el Pride de aquí que no sirve, que no sé qué, que no van pájaros que me representan, que no sé cuánto, pero se meten en el de paña porque hay un reguero de tigre que sí. tan bueno. Es como mm. que more, pero si tú vas de a este y ven que va mucha gente, van a contratar también un grupo de sí, tigre que no tan con, bueno. No con el grinder y el tigre que tú vas prendido para allá. Es a representar. Exacto. Es a decirle al malecón entero, amor, estamos aquí, no vamos a Estamos aquí, parte. no vamos a parte. Y cuando ellos vean esa fila bulla. más larga, ellos van a decir, espérate, pero estos pájaros... Ay, pero hay mucho. Ah, claro, pero... No, oh. Ah, y ellos consumen y... también. Ah, pero miren, las marcas tienen que dejar los pájaros. Ah, miren, la televisión sí. tiene que dejar los pájaros porque ellos son muchos. Ah, sí, si, las leyes si tienen ya... que dejar los pájaros porque son muchos. Y si ya usted es un pájaro que va al Pride, lleva a todo el mundo. Sí. Lleve, Lleve a sus a todo amigos el mundo, y no para allá. Para allá. No tiene que Llévelo. ser pájaro. Usted no, no tiene que ser pájaro. Usted no tiene a carro. No tiene carro. No vaya en la caravana. Vaya eso al es una concierto. vaina súper sana. Sí. Tú puedes ir al concierto y tratar tu concierto gratis, maricón. Sí. Y chile. Y chile Yo ahí. vi una gente que se estaba quejando hoy de algo que pasó ayer. Eh, algo muy grande en el país. Que estaban diciendo, nada más están subiendo fotos de gente blanca. Nada más están, qué sé yo, que de gente blanca. Gente bonita nada más beba ahí. Pero nada más... Ahí, ahí, ahí está la ciudad entera. ¿Qué pasa? Si usted piensa, pájaro del... Uh -huh. Uh -huh. Que nada más hay pájaro feo y ca pájaro cafre. Pero esos pájaros tienen más galla que usted y está yendo. Y por eso es que le tiran fotos porque están uh -huh. ahí. Ahora, ¿usted quiere salir bonita? ¿Usted quiere salir? ¿Usted quiere ir? Vaya para que usted sea el pájaro uh -huh. que sale en todos los periódicos. La que representa, claro. Entonces, eso es lo que yo digo. Ayer se estaban quejando en la vaina esa que pasó. ¡Ay, nada más están subiendo fotos de gente blanca! Gente en gym pero con el t uh -huh. Loco. Pero están ahí. 
Y, sea y, o no, están ahí representando sí. y siendo parte del fucking movimiento y están ahí a las 12 del día cogiendo su maldito sol por la causa. Claro. Y, y es eso. Si usted siente que nadie lo representa, vaya. hermano, es que usted hace Coja falta. Coja la cámara y vaya. Usted vaya. hace falta. Es así. Me quiero ir con esta nota, chicos, y estas buenas vibras. <risa> Terminar este hermoso episodio. Agradecerles a la gente que va al Pride, a la gente que no va, que quiere ir, que vaya por favor sí, este año. Suba su bandera de arco iris vamos en a Instagram. Suban responsable. todos. Vamos a hacernos responsables. Nosotros hoy vamos a decir que vamos a poner la fecha. Vayamos o no, que seguro vamos a ir. Si sí. yo no puedo, si estoy aquí, ojalá que sí, pero creo que no. Ya. Mm -hmm. Pero, anyways, vamos a hacer eco. Claro, y, vamos a ir. Y a todos los influencers y a todo el mundo, subamos cuando es la bendita vaina para que. Tú no sabes si tú lo estás ayudando a tus followers, que seguro sí. son muchos, porque sí. habemos mucho porcentaje de gays activos en las uh -huh. redes. Tú no sabes si esa persona quiere ir. O tú no sabes si tú le dices, mira, yo entiendo que a ti no te gusta, pero yo quiero que vayamos. Aunque claro. sea, pasemos. Es más, ¿tú sabes qué? Vamos con nuestro carro, tocando bocina con los vidrios arriba, si tú quieres. Sí. Y pongamos la banderita ahí, pero sin con los vidrios tintados. Que... Loco, es lo que sea. Representar. O llegar al concierto. O llegar al concierto. No quieran lo mejor es que sé que, que tú vayas a la caravana. Porque, tú sabes... Eh, pasa eh, por muchos lugares donde la gente ve. Pasa por y, a, y a aquello que dicen, ¿y por qué ustedes tienen que hacer tanta bulla? Bueno, lamentablemente es necesario. Para ser escuchado. Dios es mío. necesario. Iba a decir algo, Estamos poder... aquí y no vamos Iba a decir para parte. Algo, vamos a interpretar. Anyways. Ya lo tienen que decir, pájaro. Porque... Dime. Loco, que... Ay, Dios, espérate, Dios mío. Busca las palabras en tu corazón. <risa> Uno. Como una mis. Dos. Dale. Lamentablemente, aquí, por ejemplo, en el Miss República, en el Miss, qué sé yo qué, hacen una bendita bulla buscando las claro, candidatas. Claro. Aquí, en el Día de la Violencia contra la Mujer, que me lo encuentro súper bien, hacen su bulla también. Claro. Hacen Son bulla causas. para todo. En el hacen Día de la, del Vaina de Contra el Cáncer, pone todo el mundazo su luz rosada. Todo el mundo claro. rosado. Eso es bulla. Todo el mundo Eso rosado. Eso es una bulla visual. Y Necesitamos la bulla para, para decir que estamos aquí. Y me encuentro súper bien claro. que apoyen a la gente con cáncer. Para que no escuchen. Me encuentro súper bien que apoyen a la gente... ...a las mujeres para que no le den golpe. Porque de verdad, si eso pasa en mi casa, mi amor, el primero que está ahí con la garra... Haciendo bulla. Yo. Bueno, Entonces, bien. me imagino que nos sentiríamos bien que se haga la misma bulla. Yo claro. vi... Hay una torre eh, en, en la tiradente que... ...en el mes del, de la mujer puso la torre entera rosada, así, Frank. Uh -huh. Porque aquí no hay un sitio, mi amor, que le pongan... El arco iris. El arco iris, así, par. Bello. ¿Por qué? Pongamos toda nuestra bandera. Yo... Yo... Nosotros vamos a comprarla de nosotros. Y no con tenemos. esta... Eh, ¿Ustedes no tienen? No tenemos. Qué vergüenza. No, yo no, tampoco. Chaco. <risa> la de ayer fue apretada. <risa> Usted, mira, pájaro. Ustedes usted, usted relajan con eso, pero yo en estos días le dije a todos mis amigos pájaros que me prestó una bandera para hacer una foto. Ninguno tenía. Yo, mi amor, yo, yo, yo fui una. de una vez a donde baratas, que tenía. Son, son baratas. Yo, yo fui a donde... ¿Tú sabes quién tiene? ¿Quién? Tira un nombre que tú sabes que tiene. Yo puedo decirte... Jimmy. Dragealo, eh, Carlito. Jimmy. No le hablé a él. ¿Tú, tú dijiste ahorita, eh, Carlito... Eh, vaina Santo. Fernando. Fernando. Mi amor. Fernando. Ese, él es como el diputado de los pájaros. Claro. Él, él y mi amor y Carlos son de que tú... ¿Tú necesitas algo? Mira, esto es... <risa> y tiene una grande, mi amor. Ahí está. Tú has visto la de... Pues miren, cada vez que necesiten que una bandera, yo, yo, yo. Eh, tírenle a, a, a Fernando <risa> en el 809. No, no se arrulló. No <risa> Compren la suya. Compren su bandera, mi amor. Tenerla. Aunque sea y de papel. Y póngala a todo el mundo en el balcón. Póngala a todo el mundo en el balcón. Sí. Chicos, con eso de que compro su bandera, terminamos el episodio de hoy. Recordarle a la gente, compartir el podcast que ayuda muchísimo. Si usted está en el closet o simplemente no quiere identificarse con estos pájaros tan chopo y realengo como nosotros, compartan el podcast de Lenguas Calvas, clitoralmente hablando, o Bálvaro, ¿qué podcast? Que son de la familia de nosotros. Y próximamente... ¡Uh, la, la, no, la primicia! No, no, no. De otro podcast de nuestro amigo Juan Luis Minaya, que uh, pertenece también a la familia de Oye de Esto, que se llama... El Fuertismo, more. El Fuertismo. ¡Qué perra! Chicos, compartan. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Bye. Wolfenland, un podcast muy gay. Manicay.